Я надеюсь, вы не слышите этот звук великолепный. А если поближе? Это фронталка была? Да, это была фронталка. Но... Ну еще, короче, слышу чайку, блин. Сейчас похоже на видосы How to Basic, короче. У тебя тоже его нет. Тебе кажется многим, как, что он есть. Может быть. Это как депрессия. Ты типа, говоришь, что у тебя есть депрессия, на самом деле у тебя нет нихуя. Абсолютно. ТП в арсенале официально. Прикольно, кстати. Неплохой защитник, правда, старый уже пиздец. Стоп, подожди, какой... Стоп, какой... Подожди, стоп. Пипен, тот Пипе уже давно не играет. А что за Пипе вообще? Николя Пипе из Лили? Чуть за бомж. Я даже не знаю такого. Это даже не бывший Вундеркин. Пиздец. Может еще, блядь, меня возьмут в арсенал играть? Видит сны. Депрессия, плаксивое состояние, раннее облысение. А вот что бывает, если приблизить тело к крайней точке ацетоза. Становишься сверхчеловеком. Инфаркт миокарда, да. рак, тромбозы, нарушение работы мозга, подокомы. Ну и, как я сказал ранее, летальный исход. Честно говоря, я был слегка удивлен, когда понял, насколько серьезная эта тема. А теперь расскажу, из-за чего закисляется организм. Итак, приготовься и запиши лучше. Это сахар, бобовый, Я же говорю, что сахар говно. молочка, картошка, мучные продукты, мясо, рыба, Блять. яйца, кофе, алкоголь, химическая рафинированная еда. А что есть то, блядь, то, что ебучую траву? Человек употребляет что-то из этого списка каждый день, его тело постоянно подается закислению. Сова. Вау. Сова. Сова, блядь. Нарежу ширится видео, как сова катается вверхи на игрушковой тварины. Это видео, как справжний птах катается вверху на игрушковой тварине. Веселые кадры зафильмовали работники кавьярни в японском городе Кобе. Та выклали видео в интернет с подписом «Як сова стала шерифом». Шериф сова. Ставлю лайк. Сопряженный. Ебать. Линейная алгебра понятия сопряженного пространства. Пиздец. Разберемся с одним важным объектом, который мы а, негласно уже использовали. А именно, давайте разберемся с сопряженным пространством к векторному пространству. Что же это такое? Итак, пусть нам дано векторное пространство. Что объединяет бант, кран, торт, Тут один шаст? слог. Как вы видите, все четыре этих существительных состоят из одного слога. И ударение на этом слоге будет сохраняться. Ебать, это урок для числе. первоклассников? Бант, Фак. значит банты. Ебать, тут усложняется. Кран. Ебать, усложняется, это урок для гениев. Банты нужно произносить, краны, торты, шарфы. Значит, краны, Вау. торт, значит, торты, шарф, значит, шарфы. Спасибо, мужик. Кровососка, станкозавод. Металл, режущее оборудование, средневолжский станкозавод, Россия. На завод идем. Ты, лошара, если бы не лохи, где бы ты сам сейчас был? Одни идиоты вокруг. Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят миллиардов один. Спасибо большое, ты она к себе, ты одновременно там она.
Амплитудные методы пилингирования. 2000 просмотров. Амплитудные методы пилингования. При амплитудных методах пилингования мы используем направленные свойства антенны. Амплитудных методов насчитывают три штуки. Первый метод максимум. Вес диаграммы направленности. С Скажем, мы ее поворачиваем, принимаем сигналы. First baseman. На первой базе стоять. На второй, на третий. Short stop. СС а, левый поленник, центральный поленник, правый поленник. Все. <звы> Такой милый. Взрослая кошка лапа. Кубы проебал. ПГ-0100. Раньше стримы были лучше, сейчас просто полный кал без негатива объективно. Тут согласен вообще. Раньше все было лучше. Раньше у меня детство было. А сейчас взрослая жизнь дурацкая. Раньше все было лучше, и трава зеленее была. Все было вообще охуенно. Крысоветов тогда третье место занимали, ебать. А сейчас они где? Пиздец. Понял. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда, доброта это тогда, когда все друг другу друзья и летать все могут. Девушки и мальчики. Блять, проснись, придурок! Ты обосрался в кровать! Спасибо большое за тар. Я люблю подарки дарить. День дурака мой день. Люблю. Я жену разыграл с риском для жизни. Да, спросил. Тебе какой подарок? Один большой или много-много-много-много-много маленьких. Ну, она подарки любит. Чем больше их, тем лучше. Говорит, давай много-много-много маленьких. Вы не поверите. Я ей подарил стакан семечек. Я не верю, кстати. Она бы убила нахуй. Папич забанен. Лина всегда, если да, то может с ним видос. Да может с ним видос, мне кажется. Если он не обсуждает свой бан. Бля. Спасибо большое, детский. Спасибо, чувак. О, чуть не забыл представиться. Меня Бабан зовут, прям как Владимира Егоровича Маковского, художника-передвижника 19 века, ебать его в задницу. Ну, короче, Вован я, вы поняли. А это вы меня видите за моим любимым хобби. Да слышу я тебя, не кипиши, шлюха старая, это моя, кстати, жена любимая. Но вы видите, у меня руки прям под ее шею заточены. Козу украли у нее овцы, ёбы какие-то, а ментам, как всегда, пофигу. Ну, во-первых, время для выпивки есть всегда, особенно когда женщина против. А во-вторых, вот это вот умение ее пилить сразу за две вещи одновременно меня как-то прям даже напугало, что ли.
картошечкой. Девочки варенички с картошечкой кушаю. Девочки сидит и смотрит, когда я встану. Доброе утро, девочки. Девочки села на лавочку. Добрый вечер, девочки. Это какой-то шикардосик. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Пиздец. Ну это какой-то ужас. Девочки, ну что, вот попросилась на ручки. Добрый вечер, девочки. Девочки, у Маси коготь вы, смотрите, какой. С добрым утром, девочки. Девочки, купила масечки, как читочечку. Девочки, сижу на педикюре. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Добрый вечер, девочки. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мальчики. Девочки, видео. Доброе утро, девочки. Девочки, ну как вот жить? Если мальчики. Вау. Нет, эти видео в рекомендациях не засчитываются. Хотя бы не отказался на самом деле. Предлагали бы тогда рафляный кинтидос. Мне нравится. Солнечный зенит. Нихуя. Я различаю по уровню внутреннего тепла на век. Мои глаза закрыты. Я выбираю не видеть зла. Я жду особенного человека. Вы можете говорить со мной. Спасибо, мне приятно. Вы так добры. Когда уходите, не могли бы вы аккуратнее дверь закрыть? Стоп, это нами база украдена? Бля, наши украли базу, кстати. Наши, блядь. Вторую базу спиздили. Спасибо. Какие мне нужны, блядь? 7.62. Стандартные патроны для снайперской винтовки. 7.62, оказывается, это... Надо запомнить на всю жизнь. Это важно для игр. 762 это патроны для снайперской винтовки. Прочие пехотные патроны. А, нет, противопехотные. Не бронированные цели. Скажете, а? О! Перинку может покинуть. Че это? Перинку, говорю, может покинуть. Это Джон Лок. Значит, на вахте как на сеновале. А ты откуда такой адмирал вылез? Пиздец какой-то происходит. Шиза. Вроде как существует Кенилинг, Жутман, если есть, если он есть, если он есть. Потому что в стиме ничего вообще нет по этому поводу. Вы э, не водили такси несколько недель. Может быть, тебе нужно немного освежения, освежевания, освежательства. Да, хорошая идея. Дени, Клинокс. Вы взяли Клинокс. Мягкие словно бархат. Прочитать. 
Вы увидели слово Патриция. И номер телефона, между прочим, блять. Нихуя себе. И NX. Мягкий словно бархат. Прикольная игра. Жаль, что я не умею. В английский язык. Так было бы весело. У нас кота можно подвести. Вот the fuck. Можно сигала подвести. Вы быстренько взглянули на него в ответ. <coughs> а что случилось-то вообще? Интересуетесь вы? Ничего, бля, ебаная хуйня какая-то. Говно, блядь. Он разговаривал довольно детским голосом, как маленький имматур. Ему было где-то 20 лет, может быть, он даже был моложе. Какая ебаная боль в жопе. Даже никуда нельзя пойти, чтобы тебя не разъебали эти дети сук вонючие. Если ты не носишь ебучий берет, если ты носишь штанишки, тогда да, конечно, ты охуенный в капюшоне. Хотя можно прическу изменить. Вот такую прическу я сделаю. Мы настраиваем атрибуты и умения. Внешность, эмоциональность, интеллект. Удача, рефлексы, голос, актерское мастерство, комментарии, подготовка, устойчивость к стрессу, между прочим, тоже важный скилл, технологии, очки атрибутов, очки умений, особенности. Да, давайте сначала поставим вот это. Ленивая жопа. Вы являетесь, ну, очень ленивым человеком. Минус 2 максимального количества очков действий, минус 10 подготовки. Но природа не, оби... не обделила вас талантами. Многие завидуют вашему умению схватывать все на лету, плюс 3 интеллекта и отличному голосу. О, oh, недавно вышла очень интересная RPG, Mass Effect 3, Mass Erect. В жанре появились дополнительные зрители. Мы можем играть в RPG. Нихуя себе. Пиздец, вайн, блядь. Вебку совсем не видно, сделай побольше. Чат видно только под лупой. Стример даже настроить нормально не в состоянии. В смысле, блядь? Окей, okay, заебись. К нам тролли прибежали, у нас бомбит, мы не срываем эмоции, выплескиваем весь негатив наружу в чат. Часть троллей просто в ахуе. Ярость и бомбление. По ходу игры вас будут выводить из эмоционального равновесия как зрители, особенно тролли, так и некоторые другие ситуации. Недавние едкие комментарии про описание стрима вывели вас из себя, вас бомбануло. Некоторым зрителям нравится, когда у вас бомбит, а некоторым не нравится. Включенный вентилятор помогает нам замедлить накопление ярости. А высокий навык устойчивости к стрессу может свести накопление ярости на нет. Соглашусь и приеду. Соглашусь, приеду, а еще куплю подарок. Вы не будете стримить 7 дней и потратите 7-10 долларов на подарок. Ну да, го, купим подарок для мамы. Вам была рада услышать, что вы приедете погостить, а подарок порадует еще сильнее ее. Отношения с родителями улучшились, при том, что они и так отличные. Дело в том, что мы на неделю съебываем. Сорян, чуваки, день рождения у мамы, еду в другой город на неделю. Компа в моем городе нет. Окей. Too real. Крыса не заел. Как назло, на этой неделе и так нечего было смотреть. Так еще и твой стрим был офлайн. Блять, я ездил на день рождения к маме. Хотел задать пару вопросов, а стрим офлайн обидно. Сука. Вроде бы были стримы, а потом опа, на неделю пропали. Нельзя так. Бля, пиздец. Пропал на неделю, не слуху, не духу. Не делай так больше. Мамка компуктор отобрала на неделю, что ли? Пиздец, блять. Ваш друг Денис Коробков может научить вас профессионально готовиться к стримам и другим событиям. Ебать. А, подготовка от ВЛГ. Халява. Вы обнаруживаете бесхозные тысячу долларов и присваиваете себе. Ебать. После окончания стрима вы забыли выключить вебку. Вы удобно расположились на кровати, которая как раз видна в кадре. Достали журнальчик Крейгазм и начали заниматься мастурбацией. Закончив с этим занятием, вы заметили, что лампочка на вебке включена. Где-то под ворохом программных окон мельтешит чатик. Вот это стыд. Вы быстро выключили стрим, к счастью, администрация стрим-сервиса не стала вас банить, а лишь выдала предупреждение. Что вы будете делать дальше? Да что там стесняться, ну бывает всякое, я продолжу стримить, как ни в чем не бывало. 14 внешности нужно для этого, у нас нет 14 внешности. Выключу стрим на неделю и пережду из-за стыда. Пиздец. Шейм. В очках смайл третий. Угадан смайл позиция 1. Угадан смайл, но не позиция 1. Еврофак симулятор. Найс. Nice. Получением партнерки. Спасибо. 
полный трэш. У нас один платный подписчик. Один платный подписчик. Ебать. Айвенга был моим первым платным подписчиком на Твиче. Я помню. Вторым, по-моему, Фуа был. Давай, 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 давай. Ебать! Все в порядке. Сохраняем ход на крови. Ай-яй-яй! Пиздец. Не понял, где я. Пиздец. Доезжаем, доезжаем, доезжаем. 25-й. Это будет супер круто. Блять, где маршал? Фу. How do the car feel in that stage? Классно выглядит машина. Do you want машина? to make any setup changes at the next service? Здесь такой унитаз просто. Three, two, one, go. Six left long. Блять, вот это нарвет, вот это нарвет, блять, эта машина. Пиздец. Slow, five right, forty, turn very tight, head in right. Я же спугался. Не подбегите. Ебать, я Патрик, я не посмотрел на штурмановское дерьмо. Да я не понимаю! Блять. Подождите. Супер Патрик. Карпов. Чернов, это воспитанник московского ЦСКА, Камбаров, легенда московского Спартака, Тимофеев, Гынсарь, Гацкан, легенда, между прочим, ростовского футбола, капитан многолетний Ростова, может быть, сегодня он покажет, на что способен, и у него сработает райвал против Ростова, Канунников, воспитанник питерского Зенита, Кабутопс и Соболев, это настоящее открытие сезона. Соболев — это один из лучших бомбардиров чемпионата России на данный момент. Нам поебать футбол для бодланов. А мы кто? Мы кто, элита? Зиньковский — это звездочка. Пришел из Чертанова. Надежды крыльев советов. Техничнейший игрок чемпионата. Сорта говна. Уж? Да. А, чтобы он не Ебать. ходил налево, по праздникам я буду приводить вторую шлюху, чтобы мы ебались втроем. Да, блять. Это да, бля, нихуя себе, бля, вот это да, бля, пиздец. Бля, пиздец в конце, так Майнкрафт прикольно выглядел, умел. Посмотрите на это, я хуел сейчас. Вот, секунду. Заставит. Чуть, даже стоп. Пойду. Смотрите, какой снежок охуенный идет. Почему Позвать вы не говорили, что в Майнкрафте есть такой охуительный снежок? Такая локация снежная, пиздатейшая, или что это такое? Это очень красиво выглядело сейчас. Они почти даже не кубические были, снежинки, блять, почти не квадратные, я вахуя. Во что бы поиграть? Пиздец. Эту игру я за полторы тысячи купил, кстати. Еще раз поиграю в нее. Просто чтобы отбиться. По эмоциям. Это юность в сапогах. Это юность. Героин Hero. Пиздец, как можно было такую траву ублюдскую сделать? Как можно было такую ублюдскую графику сделать? Такую ублюдскую музыку, такую говенную лошадь? Такие мерзкие цветы, дерьмовую воду, паршивые горы, блядь, дерьмовое сраное обоссанное небо. Это просто пиздец. Это, посмотрите, посмотрите, какой! Это мое лицо! Оно выглядит вот так! Это мое лицо! Это! Это пиздец какой-то, будто я грибов, блядь, глюциногенных объел. Это же Пакман! И что, Пакман? Я Пакман, пацаны! Зубренок сменяемость. Зубренок. Зубренок такого еще не было. 18 плюс. Я думал, там маленький зубр будет ходить по зоопарку или типа того.
а были дни лучше, чем вся жизнь. Детское творчество, там наши дети сейчас на кружках. Сейчас встретишь наши вожатой и пойдем поедим по кофе. Что в конце происходит? Вау. Жизнь крут, зубренок. Если отворот вы ставите на мужчину, день недели вторник. Если на женщину, то день недели суббота. Как это зависит вообще, пиздец. В субботу ставим при заходе солнца отворот на женщину. Именно в субботу, блядь. Если вторник, то опасайтесь, кстати, вас могут отворотить от кого-нибудь. Вот если вы во вторник перестали любить свою телку, то вас отворотила какая-нибудь другая. Вы имеете в виду, что это может быть отворот просто, если вы разлюбили телку во вторник. Для этого обряда возьмите воду, соль, муку и шерсть от собаки и от кошки. Спасибо большое, мистер Хуистер. Чат, крик души, заебало. В очередной раз познакомился с Тианой всегда один из трех минус одного точка. Она принцесса и высокомерно два точка нет общих интересов. Скучно три точка маленькие сиськи. Где найти ту самую? Мне нужна домашняя из Москвы, чтобы смотреть фильмы, стримы и тому подобное. Мне 27 лет. Живу один, зарабатываю достаточно. К тому же у мистера Хуистра есть телевизор пиздатый за 200 тысяч. Он не просто смотрит стримы, блядь, и фильмы. Он смотрит стримы и фильмы на здоровенном 65-дюймовом телевизоре, блядь, в 4К, нахуй. То есть, может быть, ты даже телку из чата сейчас найдешь какую-нибудь. Одним из трофеев Родрига была его жена Фабиана. Горячая штучка. Она очень хотела. Пизду, я смотрел на сиськи Род... Фабианы, я не понял, что читать. Я положился. Не пару вам пизда. Бам, 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 Еще, еще стреляем. Бам, 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 блядь. Кайф. Да ну их нахуй, они меня не понимают. Кажется. Кажется, я влюбился не в ту телку. Ой, прости. Фабио. Фабио. Как поживаешь? Я Макс Пей на изи моде. Неприятно, наверное, быть ботом в игре, в которую играет человек на изи. Смотрите, как красный чат. Привет. Разбань живак, он не забанен, не был никогда. О, можно телек смотреть. Капитан Бейсбольный Битербой. Тут Гринч. Гринч похитил Тианочку и старый бейсбольный чел. Пасись плагить. Ёбни его, ёбни. Ему приходит идея Бейсбольно убить Тиру Я сейчас тебе покажу, блядь И он достает Клюшку для гольфа И засыпает Помоги, заебал Да, точно Пуф и девочка получает пистолет. Реплей показывают нам. <свист> Умри, ублюдок, наконец-то, ура. Спасибо большое, бейсбольный парень. Из поцелуя превращается в мальчика. Ой, блядь, вот пианино, чуваки, между прочим. Музыкальная пауза. And the 
band played on. И оркестр подхватил. Лучше кошку жопу не садить. Здесь нет стрима, конечно. Довольно часто. There it was. О, вот она мелодия моей жизни. Прикольно. And for a few seconds, На пару секунд я сумел ощутить гармонию. Наоборот, бутылка увеличивает звук, громкость. Наконец-то. Там началась настоящая свистопляска. Свистопляска — смешное слово. То есть это нужно одновременно и свистеть, и плясать. Или кто-то свистит, а кто-то пляшет. Прикольный квест. Но есть что-то в этой картинке хриповое, не находите? Стоит семья довольных на какой-то кухне. У них горит тостер. Просто горит, блядь. Они стоят и смотрят. Типа у них все хорошо. Я уже заюзал 50 на 50 один раз. Круто было. Было круто. Просто посмотрите на это, ребят. Они ни разу не поставили на Б правильный ответ. В этом убежище. Но если мы прошли. Ульяновск. Горький. Казань. Во, Куйбышев. Вот она, вот она, бля, Волга, река, Самара. Владелец Советский Союз. Три градуса. Построить что-то по приколу. Чувак, это перевернет ход истории. Я боюсь что-то трогать. Ну ладно, давайте построим что, блядь. Построим фабрику. Чисто кайфуем. Уругвая. Блядь, сейчас у меня деньги кончатся, я проебу, я чувствую. Ну все, сейчас Уругвай захватит мир. Блядь, интересно, чисто в теории можно ли захватить Уругвая мир? Просто разъебать Третий Рейх, Советский Союз, блядь. Сказать, у нас тут новый, блядь, режим. Меня не ебет, я Уругвай. Похуй вообще на вас. Девять на десять, девять с половиной. Червонец нахуй из десяти. Е. Зумерская тема, пиздец. Да нахуя эти воебоны, блядь. Покажите приколюху какую-нибудь из игры. Эй, как это круто, а? Вообще круто, пиздец. Все, блядь. И все, это все. Это все. Что-то темные места. Это круто, потому что вы сегодня прям можете уже скачать это. Какая няша. Видали от дерева. А как стать всем миром? Может быть, я могу за секунду стать всем миром? Сейчас по фастику. Ебать! Я стал островом. Рок-континентом. Как я это сделал? Я стал планетой. О, я могу стать солнцем. Вау. Ты вы солнце. Поем. 
Здесь нет ничего больше, чем вы. Оу. Оу. Мы стали этим. О, -о, -о, О, я стал какой-то хуйней. Матрица. Пиздец, ЛСД какой-то просто происходит на экране. Еще больше. Вы сфера. Большеногий эстрадный. Эстрада, вокальные ансамбли, лауреаты конкурса «Новые имена», Шаушенская. Календарь стримов. И че это за хуйня вообще? Кто-нибудь что-то понял? Если кто-то что-то понял из этой хуйни, то я Нобелевскую премию готов дать. Запусти прямо сейчас, обязан. О, вы еще живы. Вертолет вернулся, вертолет вернулся. Раз, полуразъебанный вертолет. Пиздец, вот какая же у них хуевая работа. Просто ужас. То есть им дали задание уничтожить пророка. Они такие, ладно, блядь, пиздец. Это, наверное, сложно будет. Невероятно тяжело, но попробуем. Тут их наполовину разъебали, они обязаны вернуться обратно. Покидаем борт. Покидаем борт. Это при том, что я даже не нашел ракеты, с которыми наверняка нужно было уничтожать этот вертолет. О, здорово. Ебать, вертолет жесткий стал. Вертолет жесткий стал, я умер, нет! Ай, боже мой. Вокруг команд смотрю. Толпами бегают бойцы сел. И бегают. Похоже, цепу устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробуй. У тебя веселая жизнь, чел. Можно ему устроить веселую жизнь? Супер приуныл. Пам -пам -пам -пам. А хот доги выглядят симпатично. Смотрите на них. То есть все в мире в говно скатилось. Вообще полнейшее. Люди, блядь, с оторванными членами лежат даже на земле. Но никак не повлияло это на производство хот догов. Хот доги, кстати, испаряются, если в них стрельнуть. То есть они, ну, не очень хорошие все-таки. Что думаешь о белой магии? О -о 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 Видимо, нужно обойти. А это же лифт был. Берем еще одно новое оружие. Ебать. Подходим со стелса. Такие типа... Бам, блядь. Представляете, из стелса чувак стреляет с этой хуйни. Был раз в 9-9 классе, со мной училась дочка директор школы, и этот моральный ублюдок не пустил меня без сменки. Бля, у вас было такое, чуваки? Я только сейчас вспомнил. У нас был дежурный класс, который обязан был вставать в ряд, в два ряда. И этот класс проверял у других, у всех классов, у всей школы, есть ли у них сменка. Пиздец, просто встают два ряда, блядь, крыс. И типа такие следят, чтобы сменка была грязь, следят на топтыши, чтобы не было после того, как они прошли. Пиздец, у меня только сейчас флешбэк произошел этой хуйни. Зато это прикольная хуйня чем? Ты знаешь абсолютно всех, кто учился в твоей школе. Самая смешная ситуация в школе была, это когда чувак из параллельного класса, э, днев... э, этот, блядь, журнал своего класса закопал в земле. Когда ему двойку поставили. Просто спиздил и закопал, блядь, во дворе школы. К девкам в раздевалку на физре заходили? Нет, мы пытались чуваков закинуть в раздевалку к девкам. Открывали дверь, закидывали чувака и закрывали дверь. Хотя сейчас понимаю, что прикольно, наверное, с мамой было бы на их месте оказаться. Ну, типа, не сейчас, не в этом возрасте, а в том. Лапал за жопу одноклассниц. Ну, я рассказывал тоже школу истории про то, как у нас у одной одноклассницы нач начали сиськи рас рас расти жестко. И я просто подходил, типа, обнимал ее и трогал за сиськи. Как будто бы так и должно быть. Я, типа, пиздец. Я сейчас понимаю, типа, что это было настолько тупо. То есть мы сидим, она сидит на партии, я сзади вот так подхожу и начинаю ей сиськи трогать. 
И обязательно еще нужно, чтобы другие одноклассники мои видели это. Типа, вот, круто, сиськи трогают, выросшие. Блять, насколько же это, это тупо было. И она, типа, облокачивается меня, и такая, как бы, ну, все нормально. Что это значит? У меня есть восприятие глубины, например. Точнее, я вторяк с Нюсинки попробую совместить с э, жвачкой. Да. Стопроцентное восприятие глубины. А если с одним глазом совместить с Нюсинку? Ебать, сложнее в 10 раз, чуваки, стало с одним глазом. Просто жесть. Кул. Cool. Из-за двух глаз ты видишь все в объеме, а с одним глазом в воде. Никогда не знал. Помнишь, как ты рассмеялся, когда видел фархеда в чате? Но он всегда веселит фархед. Сейчас меня смешит uh, White People Happy, который пишет жесть какую-нибудь. White People Happy с ножом. Okay. Just draw now. Don't think about anything else. И он типа пишет, что yes, он какое-то маньячество совершил here. дичайшее. Make the whole thing funnier. Давайте нарисуем ад. Got a good picture of it. Жизнь, да? пору фанал такие огромные трибуны так, блять он играет на своем волгоград арене 50 тонн зрителей я помню жесткий рофл короче я играл как-то э, с патчем российским до да, там 12 дивизиона и играл там на первенстве района питерского за какой-то фк там адмиралтийский штык какой-то блять короче пиздец э, и на них ходил один зритель короче на Стадиона вообще никакого не было, там просто неизвестная арена была написана, и ходил один-два зрителя, короче. В какой-то момент Барда решил построить стадион на 200 зрителей, но пока он строился, нас перевезли на, блядь, Зенита стадион, нахуй. И на него ходил 4-5 человек, блядь. Я просто себе представил Газпром-арену и 5 долбоебов, которые на какую-то команду районную смотрят, блядь. Пиздец, мой урод, да. Пиздец просто. Блять, я своих игроков не хочу больше смотреть даже. Я каждый раз открываю в надежде на то, что они не уроды, блять. Но каждый раз они уроды. Ну, хамуха в любом случае сын хамухи, но какого хамухи? А может быть, мама не взяла просто фамилию. Тут это ебало. Так, ну не так, ворота. О, я Путина нашел, короче, молодого. Павел Паршин похож прям, типа, на молодого Путина, если ты видел фотки молодого Путина. Я не знаю, поможет это каким-то образом, если ты его подпишешь тебе или нет, но... Я бы на том месте купил и переименовал в Владимир Путин и ставил бы. Владимир Путин молодец. Я еще нашел узбекского Вилав Геймса, но ты вряд ли знаешь, как он выглядит. Не, знаю Вилав Руслан Абазов тогда, посмотри. Не бать, у него, кстати, даже оп. Блять, ты его выгнал, короче, походу, что ли. Модный парень. Так, удал и сломан на 7 дней 2 недели. Причем сколько сломался, Я даже Глада Валакс нашел, блядь. Ну, фото. Прям как у пожилого. Ну, блин, Сергей Галяткин, но ну, я уже, знаешь, спать хочу, потому, поэтому мне кажется, что у него ебало так расплывается, как у Алакса, типа. Просто тренировочных, блядь, нету условий, и все игроки... Ой, я уже в долгах почти на лям. А, нужен Шугар Дэдди, чтобы он заливал в меня деньги. Ладно, я помню, ЦМ-0102, короче, тебя стадион начинали разбирать, если ты в долги уходил. Нихера, ты сегодня три тонны залутал на донат, я еще даже не слышу, чтобы ты их читал. Я говорил спасибо. А, и все, что ли, блядь? 
Читает. Нет, но у меня это сам читает, да. У меня, к сожалению, логотипы не на все команды есть. А, блядь. А, здесь же шестая лига есть, э, ну, типа, апдейт до шестой лиги, и я, короче, бля, э, ну, типа, решил поиграть в шестой лиге, вчера пару часиков, э, команда из э, Калужского районного первенства группы Б, Жиряева называется, я сначала, по... я сначала подумал, что это рофл, но потом ввел ФК Жиряева, и в гугле... Э, на... А, Жирятина, бля, прошу прощения, ФК Жирятина. В гугле э, есть группа ВКонтакте, ФК Жирятина называется. Фанаты. Только Жирятина, только Победа. Посмотри, какие там фотографии, бля, это пиздец вообще просто. Там, ну, типа, есть фотки с матчей, просто посмотри уровень, блядь, турнира нахуй. И в FM можно стартовать оттуда прям вот из этой пизды. Я даже не знаю, как это еще назвать, это дичь какая-то. Спартак сразу ТСК забивает. Так, без привозов, мужики, без привозов, Юрга. Чистый гол, чистый гол, какого хера ты вообще смотреть пошел? Опух. Неплохо переводит. На попу пенальти, ставь пенальти. Мне пенальти, блядь, не жалел. Теперь да я побью. Да. Чистейший пенальтос. А я что ли такой жирный? Я вот, если стоит. что, пацаны, в виде украинского флага бегу, я сделал 2 метра 25 сантиметров, 200 килограмм. Специально, Где? чтобы быть как огромный украинский Где? флаг. Ладно, погнали. О, какие-то мы одинаковые. А, ну да, мне же скопировалось. Почему твой? Да, два огромных, блядь, двухметровых хахила стоит теперь. Так, тут креатив. Так, Обухов, брат! Блять! Ч это за черт? А в дукич, блядь. Это дед боснийский, на уевалще. 38 лет, блядь. На динозаврах. Реакция 9, блядь. Что это вообще за вратарь? Нормально. Какого хрена он такое тащит? Не имеет права, блядь. Нет, не надо. По ногам их бейте, нахуй. Блядь, все, пиздец. Это раскат. Е. Видишь, никаких аутов, ничего. Ну, это чит на то, что мои футболисты встали на месте. А вот теперь я перехожу на тактику с аутами. Не знаю зачем, но мне кажется. Раз ты их так боишься, то имеет что смысл. Так медленно? Я а. в, в, такти... в тактике был. Да не боюсь, забей. Ну, типа ты я так не... бугуртил, что мне кажется. Ну, блядь, ну вчера просто вообще без шансов по матче. Блин, ну вроде по моментам у нас удары есть. Ну, Коробов, брат. Это красное, это, блядь, красное. Требую вар. Переход. Неплохо накрутил, но надо было пас давать. Блин, О, дед, ну оттолкнись, дедуля. Ну, дед, дед. дед насрал. Деда, блин, ты шо? Блядь. Жалко. Лобанцев. Лобанцев, брат. Это бразило что плохо в реализации. Был подкат. Безбашенный. Бей, Понятно, бей, 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 бей. Начались... началось говно, да. Да какое говно, они не бьют по воротам, че они не бьют? Ну, да, пусть не бьют, потому что это, 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 это херня. Да выбейте вы мяч, блядь. Пипец, реально не бьют вообще. А, у меня Бразилия забил. Ну, Самсонов, давай, бро. Как же плохо пожилой по как же мне плохо. Вот это Татарья, была подкрут очка. Больше. Это Небо плачет по тебе. У меня нет нормального, у меня только из Енисея придет. Так, блядь! Что это, блядь? Ну это подкат, это фол был. Это был Алло! отсос, отсос. Сколько вару занесли? Блядь, вы что делаете? Блин, почему Киреев а -а -а. налево не отдал, там один на один было бы и все. Так, понятно, блядь. Блядь, Лобанцев, ты что-то не в себе вообще. Ну. Что ты делаешь, блядь? Ники, меня сегодня ник. Прессингуй. А, ну что? Направо, что направо, отдай, ну что это за говно? Почему Вы они... Вы накрутили такое, что они... 
трясутся все у меня. Да они у тебя всегда каловые были. Да нет, ну, блядь, ладно. Блин, а, эти ш... поворотом! Ты... Блядь. Я не понимаю, что они катают, чуть за импотенты. Футбольные. Нормально играли все, ну, вот с Ахматом обосрались, да, было дело, но тут-то, блядь, Вот тут видно, хорош. видно, какой говняный движок у ФМа. Игроки не могут развернуться, они как деревяшки просто спиной к воротам стоят. Ладно, давай все. это, ничейку, давай. Да ничейка, это кал, блин, забей. Кися, не уходи, сейчас. Еще минуту подержись. Кися, нет, не царапайся. Вот сейчас, Кися, последний момент. Последний момент. Свести. О, это фул был бы. Бей поворотом. Дед, да, блядь, засрал, блин, все. Так, ну тут шансов нет. Я не знаю, как я победил Зенит, блин, и Ростов на спаренном выезде. Это вообще чушь какая-то. Видишь, у них нет тренерского штаба. А... Блядь, Абольский опять засрал. А в итоге проблему. Это красиво, это красиво. Кто у них на воротах? Селихов, очень красиво, достойно. Кстати, а где Селихов в реальности? Что-то я его давно не видел. Все нормально нарисовано. Ох, Иванов, боже, как же он хорош. Иванов, это зверь. Чуть не забил. Комара. Вот это банчище, пацаны. Это лучший пока гол. Так, пока игра равная у нас. Владение ему чуть лучше, по ударам все одинаково. Тихо, 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 Точнее, жопой на лицо села, блядь, и пёрло. Да мне там на лицо этот, блядь, хамуха села. Сочи. В первом круге мы не смогли их победить, но у них очень сильный состав. Это самый, блядь, классный гол в истории. Короче, Лацевич бил метров на 8 мимо ворот. Мой какой-то бомж стоял там в углу, и от его башки просто влетело. Земсков забивается передача Иванова. Ну вот много игроков интересных, но вот непонятно. Блять, я выбираю из каких-то Петров Володькиных, блять, каких-то нахуй. А ну что там? Хм, интересно, человек бист или не бист, блять? Или может быть все-таки бист, блять, или не бист? Хм -хм -хм. Да, любопытно, любопытно. Бист или он? Наверное, не буду брать. Блять, это Петра Володкина увидел. Ну, блять, вот, да, вот. Вот мой выбор, так сказать. Скорость 7. Ускорение 9, нормально. Да. Но он опорник, нахуя ему? Финка не нравится в этом матче абсолютно. Суш еще очень полезно действует. Пиздец! Вы видели? Это, это что такое? Это баг? Э, как это вообще с точки зрения физики объяснено? Объясните мне, блядь. Каких нахуй трансферов, блядь? Вы глухие, что ли? Я говорю, отстаньте от меня, блядь. Заебали, блядь, тран. Я ща Криштиану Роналду, блядь, куплю, наверное. Продам Самсонова, блядь. Отстаньте, пожалуйста, с тактиками и ФМом. Я хочу молча поиграть, блядь. Проебать все и спокойно пойти спать. Все, пожалуйста. Смотрим матч Балтика торпеды. Должен зрители ублажать, если тебя баном. Ну и урод, блядь. Сука. Зачем взял пол сиска в аренду, блядь, чувак? Нахуй пошел. Как тебе такой ответ? Какая разница, кого я в аренду взял, если они все хуёво играют? Что из ССК, что не из ССК? Все просто выходят на поле и сосут. Что, мне нужно было из Барселоны брать игроков по аренду? Ну, блядь, что-то месяц не пошел. 
Да. Может быть, все-таки, блядь, вы нахуй пойдете в атаку и забьете? Пиздец. Серьезная игра. Охуеть, брат. Вот и закончилось кубки. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, типа, это... Че это за кал, блядь? Ну ладно, давайте начнем. Если что-то пойдет не так, то тогда перейду на Биовульфа. Чеканов подает угловой. Подбор Зулиан, Чемпонса, но тут офсайд. Хорошо, Андрадо успей. Прострел. Ну, 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 ну. 1-0. Судья в сайда не увидел. На маленько. Гонза. На сушечи. Чуканов. Поет. Ульянич. Гонза. Прострел. Да, если бы... Ой, извини, забил Динамо. Вообще заебись. Чуть-чуть 150 рублей, пока я ебалом водил. Это что было, блядь? Пацаны. Пацаны, это хуйня. Это полная хуйня, ну это, это подкрутка, блядь, Ф, ФМа, блядь, говняная, блядь, унылая. Пиздец. Да у меня игрок просто встал посреди поля, блядь, и мимо мяча убежал. И Рубин тут же... Ой, меня говнит ФМ, бля, пацаны. Не составом. Конечно, да. Да, да, сейчас, блядь, даст, а потом еще раз даст, блядь. Тут уже просто пиздец какой-то. Мяч в ворота летит, Дюпин, блядь, залетает в ворота, вылетает а тут с мячом, блядь. Вообще какой-то бред, нахуй. Бля, вы, вы просто посмотрите на это, ну, разве игра э, не хуйней занимается? Тут уже, Тут, блядь, пиздец, пиздец, чуваки, я на это даже смотреть уже не могу. Блядь, какой же мудак делает FM, блядь, как, вот, который главный там программист, скрипты, он просто конченый человек. Хочется ему нассать зенит, в лицо. Держись. Просто зенит, держись. Найс. Так, ну, очевидно, Рубин сейчас забьет с пеналя. Зенит 2-1. Мне забивает Рубин. Да все ты чемпион. Да, я чемпион. 95 минут судья добавил. Пиздец. Бля, чуваки, я привел торпеда на третьем сезоне к чемпионству. Но дальше я боюсь, что это, это был последний мой шанс. Гегемония ротора сейчас настанет. Просто посмотрите на статистику, блядь. Че я сейчас пережил? Это пиздец. Я чуть не умер, нахуй. Жесть. Чуваки, мы 13 игр, я очень потел этой весной, я думаю, это было заметно, я просто из штанов чуть не выпрыгнул, я менял тактики, менял игроков. А я вообще не потел, ебать. Ну, у меня все же послабее, ребятки, в команде, наверное, с Нисимурой и я бы там сидел, как Гена Букин, блин, с рукой в, в яйцах. Слушай, ну Злыш бежит один на один, обводит вратаря, блять, он берет мяч в руки и начинает всовывать себе в жопу прям, ебать. У меня такой кэп был, такое событие. Мне кажется, невероятно высокий. А Ленинчев пошел у порту. Да, 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 да. И причем неплохо так обводит. А помнишь такой футболист Дерлей? Нет, кто такой, чем знаменит? Он за Динамо даже лучшим бомбардиром был. Какой, блядь, Дерлей, ты че, рофли, что ли? Не был такого никогда. Дерлей. Ты выдумал его только что. Ладно, придумай. Не выдумаю, пожалуйста, игроков. Я же не выдумаю какого-нибудь, блядь, Рамона, блядь, или еще кого-нибудь. Потому что я уважаю ЦСКА. Рамон реально выдуманный футболист. Ну просто, блядь, я не знаю, типа, знаешь Дерлея. Конечно, я знаю, блядь, Дерлея. Конечно, блядь. Может, ты все-таки старый человек. Поэтому я его и знаю, потому что я старый, блядь. Все, чуваки, я, блядь, просто заебался. Я выгоняю нахуй из команды всех, кто, блядь, воняет просто. Блять, заебали. Просто нон-стоп, блять, воль. Просто нахуй. Нон-стоп. Луис Фернандо. <coughs> Никто из этих мудил больше даже, блять, рядом не сыграет, нахуй, в основе. Я заебся просто. Что-то Манай пока в чемпионате не блистает. 6-4. Мне похуй на Манай, блять, он конченый. Ты еще, блять, воняешь. Нахуй пошел. Я буду, блядь, дублерами доигрывать, мне поебать. Нахуй всех этих троих уродов, блядь. Кто еще? Ты еще согласен с, с Марко Бакичем? Пошел нахуй с клуба. Будут дублеры играть. И ты еще согласен, да, с этим козлом? Пошел нахуй, блядь. Ну это уже совсем какая-то несолидная цена за такого игрока. 
А знаете что? Пошел нахуй, блядь. Пусть забирает мне, не нужен, блядь. Я их всех за ноль спихну сейчас по фасту, блядь. Ладно, поехали. Играем против Тамбова, самой помойной команды, которая нас просто разъебала в первом круге. Говно. Это, чуваки, это самый тупорылый гол, блядь, который я видел в своей жизни. Самый тупорылый. Ну, серьезно, если тупее уже, наверное, быть не может, нахуй. Если смотреть это в замедленном повторе, то, наверное, можно с ума сойти просто. Ну, что ты там подвис? Да я по работе пишет, сорян. Так, что-то я хотел. А что я хотел-то, блядь? На завод устраиваешь? Да нет, для новой игры там немного текстов. Хочу со стороны взять, пытаюсь договориться с чуваком хочет 10 тысяч, точнее 15 тысяч рублей, а на 10 пытаюсь сбить. А, группового этапа жеребьевка пропустил. Ну что ж, у нас группа, ну блин, у нас Лига Чемпионская группа в Лиге Европе. Селтик, Гент и Базель, я даже не знаю, типа супер не повезло. Ты бы вышел с такой? Не было. Ну там, не, ну не было фола, ну зачем смотреть пенальти? Ну, не... Ой, судья, ой, судья. Что, Конечно, что? Не было. что не так с судьей? Ну зачем? Если Смотрите. бы это было одно слово, которым ты бы хотел назвать судью, то какое бы это было слово? Глупец. Глупец, ну ладно. Малян, у меня нападающий глупец, похоже. И что, пенальти, да? Батист против своих играет, между прочим. Я вообще не понял, почему отменили. То есть, ну, офсайт, но где он там был? Что? Это жесть. Как, как? Как бы я ни говорил, во больше креатива. Бавария горит. Блин, ну это, конечно, тупо. Гент вообще ничего создать не мог, но мы только забили сразу. У них атаки. Это бомж закатил. Хорош. Блин, я уже думал, отскочили. Или? Давайте как-нибудь от них. Ой, блядь, и тут не было офсайда, ну серьезно. Ну сейчас я снова сыграю. С базили. Блять, вратарь, он смешил меня. Арнольд Шварцнегер. Уфа играет. почему то дрючит эту тактику постоянно. Ой, ток не начинайте, пожалуйста. И шанс у Краснодара. Ой, блять, какая хуйня этот ФМ, это просто забей, блять. Три. Он мяч сыграл. Пенальти. Пиздец. Даже Вар не стал смотреть. Мы проиграли за а, 5 минут просто матч, в котором вели 2-0. Охуеть. Да. Мягко говоря, посильнее нашего. Да, похоже, Там... из а, группы мы не выйдем, к сожалению. Чуть вообще полный как по мне с краснодаром ой с олимпиакосом передержал как раз таки не... там пару моментов было когда можно было отдать второй бы забить чтобы вообще ничего не отбивает абсолютно каждый удар это гол просто каждый пиздец какой-то который у тебя с первого сезона бомжует да не владько я его брал из рубина Ладно, при какой-то совершенно безумной статистике мы еле-еле выиграли. Плотник выводит один на один. Еще один удар. Это я вообще не понимаю. Там мяч просто в невидимую стену попал и из ворот вылетел. Ну, короче, я не знаю. ФМ это просто, блядь, ужас. Я сейчас реально FIFA менеджер, блядь, скачаю. И... 
Кто-нибудь еще то купите мне FIFA Manager 14 для Origin. Там я видел ключи на платье русский Inti VLS. Я поставлю на него патч. Больше никогда не буду играть в это дерьмо, блядь. Ты погрязнешь в мире хот-дога. Мне похуй, блядь. Я лучше хот-дог нахуй построю, блядь, чем буду смотреть, блядь, скрипты эти дешманские, блядь, помойные. А что если там скрипты на хот-доге, например? Мне Они вечно холодные. Ну, блядь, будем покупать микроволновку. Я не знаю, как там это устроено. Что ж ты будешь делать? Я, чуваки, не понимаю. Ну, серьезно, ну, это уже совсем какой-то пиздец. Ну, они же просто, ну, обязаны забивать такие моменты. Ну, это, бля, лютая дичь вообще просто. Ну, тут, 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 как... Дорога, чуть не в каждом матче забивает этот Риген. Я не знаю, я его ставить-то не хочу, бля. Он забивает просто в каждом матче. У меня есть игроки лучше, чем он, но он просто забивает в каждом, блядь, матче. Удали его нахуй. Где Соломатин? Где он? Каким образом он забьет сейчас? Вот таким. Блять, я тебя не понимаю. Это худший игрок. Он просто, блять, ебашит и ебашит из любых позиций. Какая мразь, что за говно? Что это? Блять, если он еще забьет, я просто обосрусь. Я просто реально как на тужесе, как перну, блять. Не, промазал, слава богу. Не пропускайте, бля, больше, заебали. Фух, отбил. Да хватит, блядь! Не, ну игра просто мечтает ä, меня об об обкекать сейчас, я прям чувствую. Я тоже мечтаю немножко. Ну, естественно, он даст пену, тут сомнений нет, это уже видно по скрипту. Год 4-4. Да я, я думаю, так и будет. Либо 5-4 Динамо победит, потому что я вообще ничего не могу сделать. То есть просто жесть какая-то. Те, кто всплыл. Блять, у них Эдди Ирвайн, Федор Чал. Пиздец, состав Краснодара. <связь> блять! Я его сейчас нахуй продам, блять, обратно в Ругвай! Такого говна я не видел еще никогда, блять! Никогда, блять! Никогда! Я такого гала, блядь, не видел просто ни от одного футболиста в ФМе, блядь. Чтобы человек, выходя, блядь, один в ноль, блядь, не то что ударил там в вратаря или еще что-то, он, блядь, просто, блядь, сука. Комплит форвард, понимаешь? Какой, блядь, комплит мудила, блядь, сука. Братишка. Блядь. Чуваки, это невозможно. В реальном футболе это невозможно, чтобы он так попал. Но это про... Второй гол нужно забивать. Просто ноль шанс. Абсолютный ноль. Просто, блядь, посмотрите на это говно. Yeah. <звы> Какая хуйня, я просто не знаю, как тут вообще можно играть, блядь. Не, в пизду, я завязываю, блядь. Надо удалять, нахуй, и ждать следующего года. Может, там хотя бы это, ну, типа, удобоваримо будет. Но это просто, не, это, блядь, невозможно. Блядь, гол с 50 метров. Мне чувак с центра поля забил, перекинув вратаря. По, блядь, у них удалили игрока. И, я не знаю, мои просто бьют по штангам с метра, блядь. Им дают пенальти 2-0. Это 14 я команда. Я шел на первом месте, просто всех ебал. Это, блядь, просто... Ну, я не знаю, это такая хуетень. Я даже не знаю, как это еще назвать. Это футбол. Какой это футбол? Это хуйня вообще полная, блядь. Просто всратейшая, блядь, скриптовая говнище, блядь. Это <связь> просто ужас какой-то. Может, карьеру в фифе запустишь? Бля! Бля, и все, И все, ни одного момента! Блядь! Да, да вы что, блядь, вы вообще сумасшедшие, что ли? Да какой-то бред вообще! Какая скриптовая, блядь, параша просто! Сука! Сука, пять минут! Блядь! Не-не-не! Посмотрите на статистику этого матча. Блять, да ну не... Да, блять, ну это пиздец уже какой-то. Это уже просто... 
Я, блядь, не знаю, как в это играть. Ну это пиздец просто уже. Ну это уже крайний случай, уже просто кала, блядь, собачьего. Это просто жесть какая-то. Пизду вообще, никогда не хочу больше в это говно играть. Все, давай, пока.